。梁老板，梁老板，你今天来山顶摆？对呀，你要来一碗吗？那当然要，一百一碗是吧？梁老板，哎呦，烫烫烫，这水啊已经一炸的。梁老板，感情你返场不是卖一周包子啊？我昨天还想着晚上去排队买包子呢，没想到今天就有海鲜粥喝了。梁老板，给我来碗粥，我得马上通知下大部队。说完，他立马就拍照发到群里，没一会，一个个快速的往古亭山跑。啊啊啊！梁老板。你为啥到处摆摊啊？留在柳州不好吗？要是你天天在柳州摆摊，我愿意给你生猴子。哎哎哎，你打住！我可不是随便的人啊！啊不要啊,啊！讨厌了，干嘛当着这么多人的面拒绝人家了？另一边正在爬山的老师可真是绝望，那种一步一步往上爬的感觉真的非常累人。还有一抬头就是望不到尽头的山路，都让人有种恐惧感。文南本来就累得不行，此时小王打电话来了。喂，怎么大清早给我打了这么多电话？<笑>说话啊，怎么回事？你看消息，我在爬山，没力气跟你说话。小王刚睡醒，脑袋实在没转过来，但随后他看到手机上的通知显示，还有群里的各种消息，才知道梁老板今天的摆摊地点已经被人找出来了。卧槽，我真该死啊！小王一边着急忙慌的起床，一边疯狂给文南发去消息。文南此刻已经爬到了半山腰了，已经跟死狗没什么区别了。手机不停的响，还严重扰乱了他爬山的进度。是的，梁老板在山顶卖粥，我已经爬到半山腰了，上山的人很多，你现在来恐怕都晚了，建议等明天吧。相比他们这第一批已经爬到了半山腰时刻，山脚下刚上山的时刻，眼里还有天真的高兴。哎妈呀，我真感觉这两周我们像是掉到福窝里了，每天啥也没干，一睁眼竟然就有梁老板的摆摊地点。可不是，我紧赶慢赶过来，感觉还是晚了。大清早的早高峰老堵了，我早有先见之明，骑的电瓶车还能超近道。兄弟们，梁老板就在眼前，冲啊！哎妈呀，我还以为六点多大家都在睡觉。没多少人看到消息呢。随着时间来到八点，古亭山已经聚集了一大批人了。到达山顶的一群食客都激动地哭了起来。<笑>梁老板，你可知道我们为了吃你的美食有多辛苦啊？累死宝宝了！梁成听到这话没接话，直接就把桶里的粥搅动一下，那香味嗖的一下就起来了。原本要死不活的食客们闻到这香味，一个个都像打了兴奋剂一样。能这个点爬到山顶的人，哪个不是狠人？这海鲜粥的香味就仿佛是一块肉被丢到了饿狼群中。后来的人还在一直努力爬上来。罪过啊！为了吃我的粥都这么拼命，大家不用说，我都懂。梁成废话也不多说了，直接给这些人都装上粥。哦哦哦哦这是啥呀？这也太好吃了啊！哎呀，我真的这辈子都没吃过这么好吃的东西。嗯，再来一口啊！太爽了，真好吃啊！从来没喝过这么鲜的粥，浓稠度也刚好，不稠不稀的。可不是，那由于碎碎跟米粒大小一样，咀嚼到嘴里还是脆嫩的口感，绝了！我从来没吃过这样的。海鲜一个煮不好就老了，还嚼不动，这鲜嫩爽口、脆嫩的口感是怎么保留啊？不会被粥的温度烫熟吗？不清楚，梁老板是怎么做的？太好吃了，鲜虾跟螃蟹的鲜味完全融入了粥米中，一口下去我都感觉我身处大海中，粥底的咸味好像就是海鲜自带的一点咸味。真是好吃啊！很快，梁城的粥就已经卖完了。此时还有一大批食客正在来的路上，小王也是随着队伍在往山上走去。当他们快到半山腰的时候，梁城已经下山了。梁城下山的消息此刻也传到了这群人中。小王此刻站在半山腰，看着群里一条接着一条的消息，呼吸急促的眼前一阵阵发晕。他早上一醒看到消息就往古亭山赶，早饭没吃还高强度运动，一直支撑他爬山的信念就是海鲜粥。现在看群里人说海鲜粥没了，小王一受刺激就这样在路人惊恐的眼神里倒了下去。卧槽，兄弟你别倒啊！这是咋了？爬山累晕了，快打幺二零啊！哎妈呀，这种感觉像是我军训的时候，被教练带着也是爬山操练，然后一路上不知道晕了多少个，全被救护车拉走了。没想到现在工作了还能回忆起这样的场景。喂，幺二零吗？我们在古亭山半山腰上，有个爬山的人晕倒了，你们赶紧过来啊！接线员接到电话后也是无语，医生护士哪有那个体力搬人下山呢、啊？能不能爬上山都是个问题。稍等，我们会跟幺幺九一起过去。挂断电话后，幺二零给幺幺九打去电话，然后一起往古亭山赶。这一个倒下就仿佛打开了什么信号一样，整座山上接二连三的人倒下。艰难上山的食客们碰到了下山的梁城，这一相遇直接让坚持爬山的食客们倒心破裂。晕倒都是好的嘛，那些体力好的心痛的都在翻白眼，两却还晕不过去，悲伤的眼
泪就这样伴随着汗水滚落了下来。<笑>哥，你真是我亲哥啊！梁成背着周桶下山，看到这一幕，惊恐的瞪大双眼，快速的跑过去给人扶住，不让他们倒在地上。梁成忙得手忙脚乱，求救电话都打了好几个。看着还在往上爬的食客，赶紧劝大家下山。这是什么情况？今天怎么会有那么多人爬山？还有这山脚下也聚集了很多人，看那边的车都停满了。这么高的山，只能靠人力爬上去。还得抬着晕倒的人下山，任务可不是一般的重啊！嗨，放心，咱们就是干这个的，这就叫专业。很快，消防员们首先到达了救援现场，然后一个个把他们抬下去，然后就看到了梁成。我说呢，原来是梁老板在这，梁老板上面还会有人布。梁老板今天卖什么好吃的？还有布，卖的海鲜粥已经卖完了，实在不好意思，麻烦你们了。这有啥？为人民服务吗？很快，现场这奇葩的事情也被路人拍下照片发到了网上。哈哈，笑死我了。知道梁老板在山顶卖粥，一个个跑过来爬山，结果半路上晕倒了，来了好多消防小哥哥，还有救护车。好家伙，梁老板这周还在柳州呢，啥时候来我们南宁啊？我们南宁这么大地方，到处都可以啊。我这就出发，梁老板等我啊。兄弟们，冷静啊，没看到新闻吗？都有人爬山爬晕倒了，消防员抬下来的，都别去，放着让我来，我体育生，我可以。楼上打的算盘，我在我家都听到了。距离柳州比较近的城市食客，动作快的都已经在去柳州的路上。我们本来以为梁老板的返场就是包子，结果卖了一天包子，第二天就是粥，所以这个返场有可能是每天都不一样。按照梁老板摆摊的顺序，包子后面是粥，粥后面是糖葫芦，但也不排除别的可能。所以我建议大家组织人手，从明天开始，在梁老板摆摊过的地点全部派人看守，这样就可以防止错过梁老板。还有一点，梁老板位置暴露了，肯定会有外地的食客过来。到时候我们还得防着点外地食客，不过也不用担心，外地人不熟悉地点，梁老板摆摊地方时间都奇葩的很，他们不好找。主人，明天卖冷面吧，我想吃冷面了。行，明天卖冷面